So, War Thunder Gameplay. Wir haben einen italienischen Panzer, den AB41, semi-automatische Kanone. Ne, halt, vollautomatische Kanone. <lacht> Aber schönes Teil, hat sehr viel Spaß gemacht damit zu spielen. Man konnte so ein paar der Panzer relativ effektiv ausschalten, aber wie man hier sieht, äh, ich habe mich relativ vorsichtig mit dem äh, Ran am Anfang getraut, äh, rangetraut, weil Penetration dieser Munition ist nicht allzu hoch, so mittelgepanzerte Ziele, da war ich immer schon etwas vorsichtiger. Aber hier so gegen diese einfachen französischen, russischen oder auch deutschen Panzer ging es immer relativ gut mit dem Teil. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, also dieser Radpanzer ist äh, geschwindigkeitstechnisch relativ gut dabei. Und man kommt, wie man hier sieht, auch wunderbar durch die auch britischen Panzer und amerikanischen Anfangspanzer durch. Ähm, na gut, wenn man es schafft, sich hinter die Gegner zu stellen, dann ist es natürlich auch nicht schlecht für einen. Ich meine, die meisten Panzer in dem Tierbereich oder in der Stufe, wie man möchte, hab, haben keine große Crew. Und selbst gegen hier so einen deutschen ähm, mittleren Panzer kommt man relativ gut an. Die große Crew dieser deutschen Panzer ist nur das Problem, dass man halt... Äh, etwas mehr raufschießen muss. Also die mittleren Panzer der Deutschen habe ich ein bisschen mehr Struggle gehabt, aber man sieht hier, dass ich allgemein sehr gut gerade gegen die leicht gepanzerten Ziele ankam. Und es hat einfach, es ist einfach ein geiler Panzer. Es macht sau viel Spaß, mit so einem Panzer zu spielen. Diese zwei Mann Panzer, oder das waren drei Mann Panzer der Russen, waren eigentlich recht angenehm zu spielen und einfach hier voll auf den deutschen äh, Armpanzer 2. Der war auch ein relativ einfaches Ziel. Was auch immer da auf mich geschossen hat. Das hat mich gut erwischt, aber... Ja. Ich mache bei War Thunder ist ja so, dass ich eine Kombination aus Live-Gameplays habe. Und ähm, nachkommentierten Gameplays. Und die Sache ist, ähm, Dass die Live-Gameplays sich dann halt eine komplette Runde ohne Schnitte handelt. Während die, Live äh, die nachkommentierten Gameplays... Ein paar Runden sind, wo ich einfach ein paar nice Kills äh, zusammenschneide und sie dann wie hier nachkommentieren, ein bisschen über den Panzer rede, was ich davon halte. Und am Anfang dachte ich tatsächlich, das wird ein, Trau äh, ein Trauma mit dem Panzer, weil die Italiener hatten ja noch einen Panzer mit einer semi-automatischen Kanone, glaube ich, oder waren das Italiener? Und mit denen hatte ich so viele Probleme... Kills zu machen. Aber mit denen hier war es am Ende so dermaßen angenehm und ich habe ihn sogar später noch ein paar Mal öfter gespielt, nachdem ich das Video hier fertig hatte. Einfach, weil ich Spaß daran hatte. Einfach leveln. Einfach die anderen Fahrzeuge freischalten, ein bisschen XP sammeln für die. Das ging so verdammt gut mit den anderen, mit, äh, mit den, mit diesem Fahrzeug hier, dass sich das echt gut rentiert hat. Und man sieht eigentlich auch, der ist relativ gut zu fahren. Problem ist natürlich, wenn du an einem Baum hängen bleibst, dann musst du ihn mal umdrehen. Aber in erster Linie würde ich sagen, dass der AB41 ein solider Panzer ist, gerade so für den Anfang, wenn man ein bisschen Spaß haben will und ein bisschen mehr Feuerpower haben will als nur mit einer Kanone, eignet sich dieses Teil ganz gut. Äh, ja, gut, der arme Flakpanzer, ich glaube, der hatte eigentlich gar keine Chance. Oder? Oh mein Gott. Mach ihn weg. Oh mein Gott, wir haben ihn weggemacht. Ich dachte gerade, dass ich jetzt an einem Flakpanzer choke. Und, ähm, ja. Warum der mich hier aufbockt, ich habe keine Ahnung. Irgendwann habe ich dann aufgehört, ein bisschen mich Gas zu geben, weil der ist in mich reingefahren, der hat mich aufgebockt und, oh mein Gott. Ich versuche hier irgendwie, ja. Ja, und wunderbar. Und dann, man lässt einfach mich nicht in Ruhe. Warum? Lass mich doch in Ruhe. Uh, aber gut, Leute haben Spaß. Auf verschiedenen Arten und Weisen wird halt das Spiel gespielt. Ich habe aufgegeben. Ich gebe hier kein Gas mehr, gar nichts. Ich versuche hier rückwärtstechnisch rauszukommen. Und als wir frei waren, war ich glücklich. Bis zum nächsten Mal. Euer Remske. Wir sind wieder on the road.